。祝爸爸妈妈结婚纪念日快乐！爸，待会儿我给你个电。老公，等会儿我有惊喜要给你。妈妈送你一个礼物好不好？这个是一个飞机，它是一个能拍照的飞机哦。嗯，喜不喜欢？哇，好酷啊！我们离婚吧。老婆，我不想跟你离婚。你少恶心我，别以为我不知道，你早就跟我的秘书张清河勾搭在一起了。不是我，我当年真是瞎了狗眼，看上你这么狼心狗肺的张清河。你们这对狗男女，你还有脸？我去！我跟你结婚这么久，你公司也不让我管，房我还跟房贼一样。我告诉你，早就受够了。我已经把情事交给你管理了，你还不知足？<笑>情事？你有把股份给我吗？你还让儿子信你的姓？我告诉你，秦佳宁，只有你死了，我们才能开心。哈哈哈哈你们这对狗男女！好了，秦总，别骂了，省点力气，去阎王那报道吧。我告诉你，就算我死，你们也不会得到秦氏的一分钱。哈哈哈哈那可不一定哦。做了你那么多年的秘书，<笑>我早就安排好了。你们，秦佳宁。<笑>你就安心的去吧，公司还有儿子，我给你照顾好吧。老婆，你回来呀、啊，老婆。老婆，你回来呀、啊。各位。这两年经过我们不断的寻找，还是找不到秦总的下落。今天不得已在这儿开发布会，宣布他的死亡。我失踪这两年，到底发生了什么事了？我是谁啊？已故江城首富独女秦佳宁失踪两年。其家属对外宣布死亡，百亿财产去向成谜。我叫秦佳宁，那是我的老公、儿子。医生，为什么我很多事情想不起来？因为大脑受了重创，自动屏蔽了这段记忆。那我多久可以恢复啊？这个我也无法确定。什么声音？好像是从地底下传来的。我知道各位都很关心财产分配的事情，但是佳宁生前留有遗嘱。等到调令会结束以后，我会公布佳宁的遗嘱。这两年，老公一定在想办法找我，不行，我得澄清这个误会。秦佳宁，她没死。葬礼还没结束，你们就着急分钱？别以为我不知道你们这对狗男女干的什么好事儿！你说谁狗男女呢？你，我说就是你，放屁！你不要脸！你说谁啊？就是你，臭不要！不要脸！你才不要脸呢！你说谁呢？你！你，贱人，死都不安分。好了，老公，别气了。你这样。不和他看见啊！我就要让他看见我们卿卿我我，他有本事爬出来啊！我要看见秦佳宁了。怎么可能？他的尸体早就已经烂在山里了，怕什么？对，这个贱人还真是阴魂不散。要不是他做了遗产公证，弄了一堆文件，我们至于等两年吗？现在，谁也不能阻止我们了。
？什么声音？哪有什么声音啊？好啦，在得到遗产之前，先满足我吧。可能是我多虑了。爸、啊，怎么了？刚才，金强，您真的在那里？这个门刚才是开着的，金强，您穿着和遗照上一模一样的。够了！这世界上怎么可能有鬼？再说了，秦佳宁两年前就死了，他要找我们，两年前就找我们了。可是……好了，告诉你，张清河，该干的事都干了，你现在不要跟我唯唯诺诺的。如果你再这样，为了我的好事，我饶不了你。看来刚才的教训还是不够，你们俩居然还敢粘在一起。婉仪，佳宁都已经死了两年了，阿树如今单身，第二生不是很正常吗？奇怪，小峰去哪儿了？从刚才开始。地板就一直震个不停，下面就是地下室，难道这下面有人？不行，我要去看看。秦佳宁，走到今天这一步是你自找的，秦氏是我应得的补偿，你安心的去投胎吧。死了就安分点，少在这边装神弄鬼。秦老先生就秦总一个女儿，现在秦总去世，秦氏该如何是好啊？这两年秦氏业绩可是下滑了不少，要不是有华夏商会的订单在，估计秦氏早就破产。解决误会要紧，地下室晚点再去吧。好了，诸位，我想你们都知道，秦佳宁留有遗嘱，她死后将所有的财产都由小峰一人继承，但是。小峰尚有年肉，他没有办法来承担集团的重任，所以，我宣布，秦氏集团将由我全权代掌，谁赞成谁反对。我反对。林婉仪，你别太过分。我们可是按照遗嘱行事，你难道想要推翻佳宁的遗嘱吗？你想要让佳宁在地下魂魄不宁吗？你和佳宁的感情早就破裂了，遗嘱就是为了防止你染指秦氏。要是真的让你这个负心汉掌权。贾宁才是真的死不瞑目。秦总的直系血脉就是杨总和小峰，如今小峰年幼无法掌权，杨总是最好的人选。你想要就是这么一点点误会不放，放任秦氏混乱，毁掉秦氏一辈子的心血吗？张清河，好够了！再说一次，谁反对谁赞成。我同意。我也同意。我同意。等一下。佳宁，佳宁，太好了！这不可能，他两年前不是被推下悬崖了吗？怎么可能活着？万一，对不起，让你担心了。你你还活着？滚开！你滚开！老婆，你还活着？是啊，老公。我没死，你办什么追悼会啊？你不是佳宁，你到底是谁啊？你在说什么？我不是佳宁，我是谁啊？你如果真的是佳宁，为什么不早点出现，偏偏是这个时候出来装神弄鬼？倒是你，张清河，你这穿着的是我两年前的衣服吧？你怎么穿着我的衣服，还抱着我的老公？不可能，你不可能是佳宁。你如果是佳宁，你看到我们两个根本就不会是这个反应。秦总早就已经在两年前坠崖身亡了。你怎么知道佳宁是坠崖死？难不成他失踪这事儿跟你有关？医生说我是坠崖导致的失忆，难道真的和张清河有关？佳宁，你怎么了？我什么也记不起来了。医生说我是在悬崖时门被发现的，身上还有刀。听我说，你什么都没有想。你失踪这两年，我找了你很久，快，小峰，快出来叫妈妈
。小风，像不像妈咪？走开，你不是我妈咪。他才是我妈咪，你不是。我不是小风，是杨继祖。快把阿姨放开，这才是你妈妈。杨继祖，杨树，你为什么要给孩子改名字？还让他喊叫清河妈妈？你不在的这两年里，一直都是我在照顾小峰，他一直也都是喊我是妈妈的。你应该不会介意吧，秦总？七祖只是他的小名，你听我说，孩子还小，只要你们勾勒一下感情，感情就会回来了。你说的倒是轻巧，这几年你拦着我不让我看孩子，还私自给孩子改名，你到底安的什么心？杨叔，你解释一下。你过来叫妈妈，还愣着干什么？我让你过来叫妈妈！我不是小风，是杨继祖。叫妈妈，快点叫妈妈！小风的锁骨上有个蚕豆大小的红色胎记，这孩子身上怎么没有？他真的是小风吗？小风，秦佳宁，两年前算你命大，这一次你必须死！下面是地下室，孩子是不是往下面跑了？奇怪，这开关怎么不见了？哎呀！王大放我出去！大风，你在哪儿？是妈咪，妈咪还活着。老婆，小风，你们在哪儿？糟了，是坏人了吧？我出去，妈妈放我出去。小风，放开我，我要妈妈。来，让妈妈看你的锁骨。这什么时候多了道门？妈妈放我出去，妈妈秦佳宁，你必须死！佳宁，你在下面吗？我在。万一你怎么来了？我担心杨叔那个王八蛋害你，下来看看。没事吧？有没有受伤？没事，咱们上去吧。万一我失踪这两年，到底发生了些什么呀？你过纪念日那段时间，我一直联系不上你。没过多久，杨叔就对外宣布你失踪的消息，还带着小峰回了老家。等我再见到小峰，这孩子性情大变，他已经认不出我了。后来我调查才知道，那段时间一直是张清河和杨家人在照顾他。他们不仅给小峰改名字，还让小峰喊张清河妈妈。这不可能。阿叔他不会这么做的，怎么不可能？他们给你办葬礼之前就准备了结婚材料，就等着葬礼结束领证结婚呢。可是，他才是我妈咪，你不是。万一是不会骗我的。如果杨叔和张清河真的有一腿，那小峰身上的疑点是不是跟他们有关系？佳宁，杨叔他就不是个好东西，你忘了当年？秦总，你晚上想吃什么？我叫人准备啊。你打我干什么？张清河，我秦家什么时候轮到你来做主了？之前让你留下是为了照顾小峰，现在我回来了，你可以走。你的行李我让佣人已经打包好了，大门密码稍后就还。张清河，现在我们秦家不需要你。我看坏女人，你不是我妈妈。杨树，小峰锁骨的胎记呢？糟了，怎么把胎记给忘了？什么胎记啊？我怎么不知道？你不是照顾了小峰两年吗？他有没有胎记你都不知道？需要我把小峰婴儿时期的照片拿出来做对比。小峰的锁骨处有一个蚕豆大小的胎记，这孩子胎记
。他的胎记是我叫医生给点掉的。自从小峰上了幼儿园，就因为他锁骨的胎记太丑，老是被同学欺负。你失踪这两年，我找了很多专家，这才把他的胎记点掉。秦总，你不能因为小峰没有胎记，就不认他这个儿子吧？难道真的是我误会了？佳宁，你看。这小峰也舍不得张秘书，就让张秘书留下吧。只能这样了。你看着小峰，我送婉宁。老公，秦婉宁好像起疑心了。他要是真找到什么证据，我们可全都玩完。我们必须尽快解决他。可是他已经出现在了葬礼上，要是真出什么事，我们可是第一嫌疑人。那我们就把他弄到精神病院里，到时候我会让董事会来给我们作证。如果他死在了精神病院，那就跟我们没有关系了。嘟嘟嘟嘟嘟！我受伤之前，小峰一直想要这个玩具，不知道现在小峰还喜不喜欢。小峰，这是妈妈给你买的玩具，你看看喜欢不喜欢？妈妈说你是没钱的。人，你妈你入的钱肯定都是从我爸爸那里拿的，我才不要！小峰，你怎么能这么和妈妈说话呢？赶紧跟妈妈道歉！我就不道歉！对不起啊，佳妮，这孩子都被我惯坏了，他真的不是故意的，还愣着干什么呀？赶紧道歉！我不要，你一过来妈妈就打我，你走！小峰，我才是你妈妈，你不是。啊<笑>！还在想小峰的事儿呢，老公。现在小峰都不认我了，我该怎么办？毕竟你离开家两年，小峰不认识你也很正常。等时间长了，自然就熟络了。那我给你热热热热。喝完赶紧睡觉吧。我最近也不知道怎么回事，一直感觉身体不太舒服，也不知道我是不是出现什么幻听了，总感觉地下室有声音发出来。你干什么？我爱你人来打我呀！小风，赶紧过来吃饭。别打扰人家打电话。你这干什么？待会儿让佳宁看见了，该起疑心了。怕什么呀？他在外面和婉仪打电话呢。找个时间把他手机收起来。知道啊。你们在干什么？你看错了吧，佳宁？你不要总疑神疑鬼的。佳宁，我没干什么。你可能看错了，哈！他是大笨蛋，大笨蛋！那是我看错了。清河，你提着饭盒准备去哪儿啊？我去给小峰送饭。小峰刚吃完饭，现在就在客厅玩玩具呢。清河，你在撒谎！你在撒谎！你搞错了吧？我明明看到。小峰去后花园了，我没搞错，阿叔现在也在里面。清河，我什么都没有问呢，你慌什么呀？你明知道小峰对西红柿过敏，还给他送西红柿，清河，你暗自是什么心？佳宁，你在干什么？清河口口声声说给小峰送饭。可小峰刚吃完饭，而且送的还是有西红柿的饭。你明知道小峰对西红柿过敏，还给他送西红柿的菜。张清河，你安的是什么心？小峰他确实是往那边去了。再说了，小峰他吃西红柿不过敏。佳宁，是你记错了。小峰跟我一样是遗传性过敏，只能缓解，不能根治。难道这孩子？不是小峰，好了，我们回去吧
这可是你拦着我不让我去送饭的。你儿子要真饿死在地下室，那也是你活该。妈妈，我要吃饭，我好饿。要不是你多嘴，我也不会挨骂。吃这么多药，也毒不死你。进来怎么不打声招呼？对不起，小姐，你拿的什么？这是夫人让我买的。妈妈陪我玩，妈妈陪我玩。这个贱人是不是发现了什么？你在干什么？放这么多药会死人的！毒死他！毒死他！毒死坏女人！医生说过，这个药万一吃过了，会有心悸和情绪失控的副作用，严重的还可能猝死。要是他自己猝死，也就怪不到我们头上了。<笑>去，毒死那个坏女人！如果那个孩子不是小峰，那小峰现在在哪里？佳宁。你别太往心里去，那清河他也不是故意的。喝牛奶。乖。怎么了这？这牛奶谁给你的？小芳，你说你怎么能往妈妈牛奶里放东西呢？我没有。妈妈说你有神经病，要毒死你这个坏女人。她现在敢下毒，以后还不知道会有什么样的事情。我必须把张清河赶出去。佳宁，你先别动气，这个事我给你处理。走，你跟我去找你妈妈去。老公，请假你呢？你干什么？还敢问我干什么？张清河，我有没有告诉过你，他母子对我来说很有用？你觉得秦佳宁就算了，你还敢折腾我儿子？秦佳宁，起疑心了。你说什么？秦佳宁特意叫佣人去买西红柿，他肯定是起疑心了。他那个野种儿子可是对西红柿过敏。把别墅的佣人都给我换了，我会挑拨他和董事会的关系。还有你，你要是再擅作主张，我全都弄死了。秦、啊、佳，你居然敢跟我老公告状！你就别怪我折磨你儿子了，吃吧。妈妈一看他是小狗，<笑>儿子，咱们不要和这种小流浪狗做朋友，免得沾上穷酸味。你才是小狗，你才是小狗，你们两个都是小狗。你妈妈都不要你了，你是没人要的小狗，<笑>小杂种，你找死呢你！儿子，咱们走，不要和这种被妈妈抛弃的人在一起。为什么我的心会这么痛？奇怪，这个声音已经响了好几天了。不行，这次我一定要去看看。秦总，你怎么还在这儿？妈妈带我去打野狗。儿子，你以后不要跟狗玩，知道吗？外面的野狗都没有打疫苗，小心染上狂犬。妈妈知道了。谁让你喊他妈妈的？秦总。你之前不在的时候，他一直都喊我妈妈张清河。你又不敢打你是吗？啊！啊啊啊过来、啊啊！打死你！王董，这次华夏商会的招标书就得多亏你了。好说好说。哎，对了，最近怎么没看见秦总啊？佳宁她
最近身体不太好。哦，贤玲，你我打死你！贤贤玲，你起来！爸爸妈妈大人，贤贤玲，你到底是干什么了？老公，对不起，我刚才也不知道怎么了，突然间我就控制不住我自己了。林总，就算咱经理做错了什么。你也不至于打人呀！这，这可是华夏商会的竞标书啊！你们怎么撕成这样了？秦总最近一直都在吃精神类的药物，脾气不好也正常。我就只是想阻止秦总撕文件，真的没有想到，我没有撕文件。够了，小峰，你来说。是妈妈撕的，阿姨我在怕。你胡说！你啊啊啊秦总的病是怎么回事啊？怎么看起来人疯疯癫癫的呀？实不相瞒，自从他回来以后，我就觉得有些蹊跷。在那之后，我派人暗中调查，才知道他失踪这两年，确诊了精神病，被关在了精神病院。哎呀，怪不得！我说我派了这么多人去找，都没找到他，原来被关到精神病院呢。贾宁的病呀，越来越严重了。就快控制不住了。我已经通知了精神病院，一旦真的控制不住，那董事会要做好提前的打算。现在董事会的人都觉得我是疯子，就算我能证明孩子是假的，他们还会相信吗？不能吃，不能吃，不能吃！凭什么不能吃？你有没有哪里不舒服呀？走开，坏女人！我才不让你关心我！你知不知道自己不能吃西红柿啊？我才不会！我最喜欢吃西红柿了，每次吃西红柿时候，妈妈都不会拦着我。这不可能！小峰跟我一样对西红柿过敏，吃下去立刻就会起红疹。他刚才吃了那么多西红柿，不可能没有反应啊！他果然不是小峰。你呀、啊，不关门也不怕他看见？不会，他不会看见的。而且你不觉得这样更刺激吗？你打算什么时候弄死那个怨妇啊？再拖下去，万一祭祖的身份被发现，我们的努力可就白费了。不着急，留他还有用。你是不是心软了？你看看他，都把我打成这样了，你也不帮我报仇。如果他一回来就死了，那大家肯定会怀疑我们啊。他的命怎么这么硬？上次祭祖给他下了那么多药，他都不死，我就不信，多来几回，他命还这么硬。你看他现在的精神状态，根本坚持不了多久。精神病院我已经联系好了，只要他今晚吃下这最后一副药，他就会彻底的变成疯子。到时候，他这辈子。都得待在精神病院。那么，秦家的遗产就是我们的了。嗯。原来那个孩子跟你们也是一伙的。你们这对狗男女，一早就想让我死。谁？行，我得赶紧去找婉仪帮忙，不然我小峰都会死在这儿。刚这里肯定有人，走，我去看看。坏女人，你不让我吃西红柿，我摔死你！亲、啊、家里。只有你死了，我们开心。开心。我想起来了，两年前我掉下悬崖，是杨树和张清河这对狗男女干的。嗯
。老公，你说他会不会听见我们说话？要不然我们趁着他昏迷，直接给他灌药，送进精神病院吧。不行，医生说他的脑袋受到了巨大的冲击，服用精神之类的药物会立刻死亡。我精神病院的住院手续还没有办好，他绝不可以死在我的别墅里。那万一他听见我们说话怎么办？试试，我就知道了。好，我这就去办。老婆，你醒了，扶你起。怎么了？不行，秦佳宁在找到小凤之前，千万不能暴露。哎呀，我头好痛，我这是怎么了？你今天从楼上摔了下去，摔到了脑袋。医生说你这段时间需要静养。对了，你不是跟那个张庆和处不来吗？我帮你找个保姆，好不好？一个张清河不够，还要再来找个人监视。太好了，终于没有人打扰我跟小峰了。哦，对了，这牛奶已经给你热好了，趁热喝了吧。我不能喝，这已经是最后一次了。要是喝下去真成了疯子，那小峰怎么办？怎么？怎么了？不想喝吗？没什么，不喜欢喝，手有点不受控制。医生说了，这牛奶呀、啊，有助于你愈合伤口。来，你是怎么做事的？哎呀，这外面……老公，这牛奶太腻了。没事，下次老公给你换一些不腻的。老公，我想送小峰去寄宿学校。为什么？我这两年不在，张清河把小峰教成这样，我看着实在难受。小峰可是未来的继承人，我希望把他培养成一个合格的继承人。好吧，这个事情以后再说，你还先休息啊。夫人，我是新来的保姆。怎么办？现在小峰下落不明，我又被困在别墅里，连手机都被收走了。再这样下去，我早晚得死在这儿。快阿姨，去帮我捡玩具。哎，儿子怎么了？我阿姨抢我玩具，还打我。好，没事，不就是一个玩具吗？一会儿我帮你要回来。儿子，你的电话手表呢？不知道啊。难道是被那个贱人拿走了吗？快接电话呀，万一。秦总，你在里面吗？秦总。快开门！那个贱人不会真在里面打电话吧？再不开门，我可就进来了。吵什么呢？大老远就听见你那敲门声。我明明看到他拿电话手表了，张清河，你闹够了没有？你们闹什么？老公，张清河在我饭里下毒，他想毒死我。我前两天一直在外地出差，也就今天有空，怎么给你下毒啊？秦总，你要是得了精神病，就离孩子远点，别把小峰也带成疯子。佳宁，要不你先回去，我来处理。他不能走，他拿了小峰的电话手表。佳宁，拿小峰手表干嘛？先生，我可以作证，太太没拿小少爷的手表，少爷的手表在这儿
，怎么可能？我明明看到是他拿的。小孩子不懂事，你一个大人也不懂事。太太可是小少爷的亲妈，人家母子俩做游戏，你一个外人瞎掺和什么？不知道的还以为你是这个家的女主人呢。我可是这个家的，我是秦总的秘书。你一个臭保姆，有什么资格跟我说话？是，我是保姆，可是我也有职业素养，不像有的人，上班时间就知道缠着人家儿子。你给我滚！你给我滚出去！还有清河，我这个女主人还在这儿呢，什么时候轮到你来说话了？好了，佳宁，没事。你到底从哪儿找的保姆啊？居然连我都敢顶撞！是我让他去的。凭什么呀？你难道没有告诉他我才是这个家的女主人吗？你是不是对秦家你还念念不忘？别忘了，你现在是我老公。好啊，那告诉他，我们要杀死秦家人，让他报警，把我们都抓起来。不是的，老公，我真的就是太在乎你了。现在秦佳宁已经对你起了疑心，你的存在只会让我们的计划功亏一篑。真的吗？当然了，你平时少跟他们起冲突，那秦家的财产迟早是我们的。现在秦佳宁已经好的差不多了，也是时候我们该送他上路了。这个张秀英看着也不太靠谱，保险起见。还是得试一下。先生，您找我。这个是医生给太太开的药，一天三次。太太最近总健忘，你一定要盯着她，把药吃下去。明白。张秀英明明是杨树请来的，她为什么会帮我？难道？太太，您该吃药了。太太，快吃了吧。怎么办？难道我真的要变成疯子吗？杨叔在外面看着呢，这药没毒。喂，见到佳宁了吗？秦小姐现在状况很不好，估计没少被他们欺负。你刚才为什么帮我？这是我应该做的。小姐，你放心，我是婉一小姐派来帮你的。婉一小姐一直联系不上你，怕你出意外，所以派我过来看看。这是婉一小姐给你准备的，你们就用这个联系，不会被那个人渣发现的。这是化验报告和亲子鉴定报告，现在别墅里的小少爷是假的，他叫杨继祖，和小峰少爷同名，是杨树和张清河的私生子。怪不得这孩子跟杨树长这么像，原来是私生子。另一份是药物的检测报告，他们给你下的药是精神病院开给疯子吃的，正常人要是长期服用也会变成疯子的。他们这么做就是要把我关进精神病院，好谋夺我的财产。小姐，这里太危险了，要不我去告诉婉一小姐，让婉一小姐接我们走吧。不行，小峰还在那儿，在没有找到小峰之前，我是不会走。可是咱们现在也不知道小峰少爷的下落呀，万一被他们知道了，咱们肯定会被灭口的。我会想办法套出小峰的下落。至于这药，就给他们吃。早饭不吃了吗？来不及了，公司早上有个会。乖乖在家等我，要是小峰不听话，告诉我，回头我来收拾他。谁让你搜照片的？妈妈说了，这整个家都是我的，我想干什么就干什么。你给我起来，滚出去！我不喜欢小狗的照片，我就要撕。你不让我撕，你不配当我妈妈。你知道我儿子在哪，对不对？你知道我儿子在哪，对不对？别装了，我知道你不是我儿子。你要是不说他在哪儿。
我就把你也关进小黑屋，让你这辈子见不到你爸妈。不要把这件事情告诉爸爸。闭嘴！再快把你关进去。小狗的地下室。杨叔，你居然敢把我的小风关在地下室，我不会放过你的。嘘，这件事情不许告诉爸爸。你要是敢说，我就把你也关进去。知道了。走吧，带我去看看。你确定在这儿？确定。我前几天还见过那个坏孩子，他还打我呢。啊！这怎么还多一道门？喂？夫人，杨树回来了，杨树回来了。喂，喂，怎么信号不好？喂，夫人，有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？小风，是小风，是妈妈，妈妈。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈！小风别怕，妈妈来了。小风靠远点，我给你开门。佳佳，你在干什么？佳佳，你在干什么？老公，小风太不听话了，我们把他关进去吧。别胡闹了，干什么？过来，小芳这时候不听话，你也不能这么对待她。不行，爸爸快救我！我们必须要给他教训。你胡闹什么？站！走！站住！怎么样，找到小少爷了吗？杨叔应该是发现我们的行踪了，刚刚就差一点，我就可以带小芳走了。那怎么办？要是被杨叔发现了，咱们接下来要接近地下室就更难了。杨叔刚刚发现我去的地下室，应该会把小峰转移走。到时候咱们只要跟踪杨叔，就能找到小峰的下落。现在我们最担心的应该是杨继祖会不会卖了我。发生了什么？怎么继祖会和秦佳宁在地下室？爸爸，我想回去。那你告诉爸爸为什么要带秦阿姨去地下室？要是跟爸爸告状，爸爸肯定会收拾坏女人。这件事情不许告诉爸爸，你要是敢说，把你也关进去。妈妈说要带我玩捉小鬼的游戏，我就是小鬼。地下室的秘密只有我跟清河知道。看秦佳宁刚才的样子，更像是因为药物作用导致的精神失常。难道这一切真的是巧合？肯定是巧合，祭祖又不知道地下室，秦家您肯定也不知道。答应爸爸，以后不要再带秦阿姨去地下室了。爸爸知道了。跟。小峰现在在杨树的老家。负责看管的人是杨树的远方亲戚，咱们现在要是接走小峰，杨树肯定会第一时间知道。放心，我让秀英姐在那个狗男女的饭里下的安眠药，他们一时半会儿醒不过来。待会儿你把小峰安置在家外的别墅，等我手续办好，去带他离开。小风，你是妈妈吗？是我。太好了，妈妈，你真的没死。小风说什么呢？妈妈怎么可能会死呢
。我还以为这辈子都见不到妈妈了。是妈妈不好，都怪妈妈，妈妈没有认出你。走，我带你回家。走。要是我能早点认出来那孩子是假的，小凤也不至于受这么多苦。这不是你的错，医生跟看门人那边我已经解决了，现在没有人能从你身边带走小凤。小凤跟我说，她是因为拍到了那两个狗男女推我下山崖的视频，才被关起来的。这群畜生！杨树跟张清河有一个私生子，跟小凤一样大，那个孩子顶替了小凤的身份，被那两个狗男女养得白白胖胖，而我的小凤。却瘦的只剩一把骨头，孩子好好养着，会长回来的。好在孩子已经找到了，我们带着小峰离开这里吧。不行，我不能走。小峰拍的视频我已经拿到了，不仅是这对狗男女，为了小峰，我也要留下来。不行，现在杨叔在前世的威望与你不相上下，前世上下都在传着你是神经病的流言。现在要是回去，恐怕你死在秦家老宅，都没人帮你说话。不行，我不能走，我死也不能回去。这件事如果不解决，我跟小峰这辈子就要像老鼠一样东躲西藏。为了小峰，我必须把他们弄死。我来帮你。我们花那么多钱请你过来，你倒好，连人都看不住，你到底干什么吃的啊？我昨天上的是白班，晚上又不在这儿，还敢顶嘴？都别吵了，全都给我出去找，找不到我太太，我拿你们试问。是老爷，失踪一晚上才知道找人，你早干嘛去了？佳宁，你昨晚去哪儿了？你怎么跟林婉仪在一起呢？你敢打我？我，你，你当着我的面还敢打佳宁？你真当佳宁背后没人做主吗？这是我跟秦佳宁的事儿，与你无关。秦佳宁，你最好给我一个解释。你要我怎么解释？我昨晚在花园里摔倒，我花丛里睡了一个晚上。那你怎么不叫我们呢？啊！你打我干什么？我嗓子快喊破了，也没叫人出来。你们两个昨晚到底干什么去了？要不是婉仪刚好经过，恐怕我死在花园里没人知道吧。佳宁，你听我解释。我劝你对佳宁还是上点心吧。华夏商会的会长已经知道佳宁回来了，特地准备了百亿顶包，还点名要跟佳宁合作。要是佳宁出了什么闪失，你们就等着被秦氏狗肉生吞。佳宁，他什么态度啊？你说林婉仪会不会撒谎？不会。林婉仪跟会长的关系密切，他不会撒谎。计划暂停，等到百亿订单完成之前，秦佳宁不能有任何闪失。现在不能杀你，给你点教训总是行的。老公。寄宿学校我已经找好了，咱们下周把小峰送过去吧。好啊，都听你的。为什么要送小峰去寄宿学校？小峰是集团未来的继承人，当然要好好培养了。你说是吧，老公？不能吃。你紧张什么？难道这饭里有毒？没，没有。那你紧张什么？吃。不行，你不是说这食物里没有毒吗？那为什么不吃？吃。好了，佳宁让你吃，你就吃吧。这个里面有芒果，我对芒果过敏。这早餐是你亲手做的，如果你真对芒果过敏，又怎么会碰芒果？吃。别让我说第三遍。张清河，你到底放了什么？啊！请佳宁。够了，闹够了没有？下去，老公，张清河在里面下毒，这个事你要怎么处理？佳宁，你看这里是不是有什么误会
。他如果真的在饭菜里下毒，那你也不能好好的站在这儿啊，对吧？我误会了吗？你是不是疯了？疼吗，老公？疼才能长记性。张清河在我饭里下毒，这个事你一定要替我好好处理一下。你你赶紧，你要不要点脸？我就奇怪了，我在我的房里吻我老公，怎么就不要脸？张清河，你把自己当什么了？够了！打呀，怎么不打了？你可以不知廉耻，我不跟你计较，但你能不能顾及一下孩子？被小峰看见了可怎么办？这不是有你吗？小峰马上就要去寄宿学校了，行李记得帮他收好。你刚才为什么拦着我？他都已经欺负到我头上了，你没看见吗？我是不是跟你说过，这段时间不要给他下毒，都是你自找的？走、嗯。嗯、来，儿子，多吃点。到了寄宿学校以后，如果有人欺负你的话，跟妈妈说，妈妈去收拾他们。阿姨。妈妈不想让你跟我单独相处，我们还是回去吧。什么阿姨啊，我才是你亲妈！你个白眼狼，为了那点臭钱，你连你亲妈都不认了。服务员，买单。小姐，你本次消费二十万元，这是您的账单，请过目。小姐，这张卡余额不足，这张先欠着吧，我一会儿过来付钱。小姐。我们是高档餐厅，不提供赊账服务。你要是不能现场付款，我们就只能报警了。你一个臭服务员，什么态度啊？跟我这么说话，你信不信我投诉你？阿姨，别吵了，太丢脸了。我妈咪都没像这样说话。这是我爸爸的银行卡，你刷一下吧。消费成功，欢迎下次光临。你就等着被开除吧，走。哎，小姐，小峰现在的状况很好，医生说他已经可以出去活动了。一会儿我给你发个视频，你看看。麻烦你了，谢谢。你干什么？秦佳妮，你是不是把我的卡停了？我去查了一下你这两年名下的信用卡流水，发现被人盗刷了一千万。干脆直接冻结了，难道是你盗刷的？不是我，不是你问我干嘛？盗刷他人信用卡，数额巨大，是可以坐牢的。让我算一算，一千万的话，应该是十五年。对，是我刷的，那又怎样？你总不能让我用我自己的钱替你养儿子吧？孩子的教育支出，我可以不跟你算，不过。你买那些奢侈品跟成人玩具的钱是不能报销的。从今天开始，公司不会给你发一分钱。以后你每月的薪水就当是给我还款喽。秦佳妮，那张卡是杨总给我的，你凭什么让我还呀？嗯，不扣也行，限你三天之内把一千万补上，要不然你就等着坐牢吧。就算看在小峰的面子上，你也不能这么对我。你还有脸提小峰？我只不过是把你偷走的东西拿回来而已，你有什么好气的？难道他已经发现了？不行，再待下去肯定会穿帮的。我必须带儿子走，我今天要带走儿子。不行，计划就差最后一步，现在寄宿，绝不可以离开。你想害死我儿子吗？我告诉你，今天说，在法律上，寄宿是秦佳宁的孩子，你带得走吗？告诉你。这个钱，我再敢坏我好事，我就连你一起杀！佳宁、嗯，我怎么发现我最近的精神状态越来越差了？医生说你劳累过度，需要好好休息。来，把水喝了。
，现在就差最后一副药了，杨树就会彻底丧失反抗能力，到时候我们就能带着小风一起走了。”张清河不足为惧，等解决了杨树，谁？现在杨树自身难保，救他的事情以后再说，必须马上带祭祖走，否则全都玩完了。喂，我是杨祭祖的家长，你要去哪儿？我去。醒了，你个贱人，你到底对我做了什么？放开我！放开！两年前，你跟杨树在山上没能杀死我的时候，就该想到有这一天。你都想起来了，我不光想起来了，我还知道是你跟杨树给我下的药，还有你的孩子替换我的孩子张清河。我忍你很久了，你有什么好委屈的？明明我才是杨树的妻子，可是我却要看着你和我的老公眉来眼去的，我才辛苦呢。谁要跟你抢那个恶毒的男人？那个垃圾，你想拿去便拿去，但你不该动我的孩子！啊，是你欺人太甚！在葬礼之前，你已经消失了。法律上，你就是个死人。你跟杨树的婚姻已经作废，而我才是杨树的妻子。你就是那个见不得人的小三。实话告诉你吧，秦家女，你儿子。被关在地下室里，像一条狗一样拴着。小姐，我告诉你，你围着我儿子转的时候，他就像一条狗一样，吃着咱们的剩饭呢。小姐，你让开我！姐说的对，直接杀死你太便宜你了。我要让杨树亲自解决你。来呀、啊，我和杨树可是一条绳上的蚂蚱，他现在就只剩我一个帮手了。不管我今天活着出不出得去，他都会杀了你。是不是杨树打来电话了？我和他的位置可是共享的，不出半个小时他就能找到这里。秦家你。你就等着杨树杀了你！怎么办？万一杨树看了张庆和的语音，肯定会杀了我们的。事已至此，只能先放了张庆和。可是张庆和跟杨树是一伙的，放了他岂不是放虎归山？不，只要对杨树稍加诱导，到时候他会亲自过来解决张庆和。喂，家长您好，我是杨祭祖的班主任。刚才有一位自称是孩子家长的女士要带走孩子，请问是您派来的吗？不是，你们应该接到诈骗电话了。张清河，你居然敢背着我带走我儿子，居然还敢挂我电话！秦佳宁，你就安心的去吧。张清河，你居然敢威胁我！家人肯定还在外面，我必须想办法，赶紧联系杨叔。这儿，我在这里，老公，我在这儿。啊！让你威胁我。你以为有那些破视频就可以威胁到我？<笑>这里是监控死角，你就烂死在这儿吧。嗯，不是说杨树会杀了我吗？
怎么死的是你呀、啊？哦，对了，刚才我用你的手机给杨叔发了一条短信，我说要把两年前在悬崖上的视频卖给我，还让杨继祖备了份。你说杨叔会不会连杨继祖一起杀掉？别这么瞪着眼看着我，有我这个前车之鉴在你面前摆着，你还敢相信杨叔那个混蛋啊？自己找死，能怪谁呢？不过好在杨树那个混蛋也马上就会下去陪你的。秦家年，差点就被你给骗了。贱人，看来早就对我有分。亲家娘，我不会让你得偿所愿的。最近杨树被各种事情缠身，小凤的出国手续也下来了，趁这个机会把小凤送出去。小姐，那你呢？在这个事情没有解决之前，我是不会离开的。奇怪，我出去的文件怎么没有了？请问是秦凤的家属吗？患者病情突然恶化，赶紧过来签字。什么？想到了，把小凤还给我。秦佳宁，你说你什么时候出现不好，偏偏这个时候出现？本来小凤可以好好的活在地下室，时间一到，我就会送她去国外。不过没关系，等我拿到了你全部的财产，我念在小凤是我儿子的份上，不会饶她一命的。我已经改了遗嘱，就算你杀了我。你也得不到我的一分钱，<笑>秦佳宁啊！我知道你是个转移财产的高手，但是有一点你可能忘了，我还没有签署我们的离婚协议。你看看你最近的言行举止，跟一个神经病没有什么两样。你说？假如一个神经病突然间犯病，还有暴力倾向，那他的家属会如何处置他呀？作为精神病的直系亲属，有权让你强制住院，并处置你全部财产。秦佳宁，你的财产是我的了。你。我不能藏在这儿，小凤还在等我。你干什么？你看看，你还记得吗？你好好看看，这是你儿子。他不是我儿子。我再给你一次机会，你好好想一想。如果你再不承认的话，你这辈子都要在这里待。不是。告诉你，杨叔，别以为你把我送进精神病院，你就能……你以为你还出得去吗？医生，等到住院手续办下来以后，我会给你的卡上打一笔辛苦费。我太太她的病情比较特殊，只要让她保持稳定，我每个月都会给你打一笔钱。明白。我这有你把我两年前吞下悬崖的证据。你说什么？你有证据？要不是你那个私生子害我滚下楼梯，我根本不会想起这一切。我从悬崖底下爬回来，就是来跟你索命的。你以为你还是秦家的千金吗？要不要我提醒你一下？你的父母早就没了。杨叔，别说我本来就有帮手。就算是我一个人，我一样可以弄死你。林佳妮啊，你放心，你下辈子的住院费我都给你交好了，你这辈子就待在这儿，别想出去了。家属是吧？医疗账户余额不足，赶紧去交钱。我昨天不是刚交过钱吗？怎么又没钱了？
你昨天走的是特殊住院通道，交的只是检查的费用。要是不交的话，我们就只能让病人办理出院手续了。先生，您卡里余额不足。你们看错了，再刷一遍。秦佳宁，你这个狼心狗肺的东西，居然把咱们关联的银行卡都给停了。医生说你身体损伤严重，这段时间就不要活动了。不行，我必须要去找小峰、啊。你都伤成这样了，还想着出去呢？要不是我命大，我两年前就已经死在他的手里了。他的唯一目标就是我的财产，除非他拿到钱，则他一定不会善罢甘休的。那咱们该怎么办？只要把他逼入绝境，想抓他还不容易吗？我已经拿出证据，证明秦佳年是神经病了。我身为他的家属，为什么不能得到他的财产？这是董事会的决定。杨总，你的职务已经被解除了。稍后，局单会派人去清空别墅，你还是早点搬出去，不然我们可要报警了。简直就是欺人太甚！啊，你们要开除我是不是疯了？这是董事会的一致决定。也是华夏商会会长的意思，有什么问题你自己跟会长说吧，赶紧过来办离职手续。喂，喂，喂、啊，王董那边我已经打过招呼了，他会想办法出征杨树。走吧，我不要住这，我要住大别墅。就你们这。看着房子，还带着行李的穷钻货，还想住大房子，做梦啊！你说话给我客气点儿，你以为我愿意租你的破房子吗？你不要，有的人是要，要是不租，赶紧滚！林婉仪已经跟全城的房东都打过招呼了，要是不租这间，就得睡大街了。好，我租。多少钱？扫给你。五千。林小姐，那个人渣已经住进来了，我那个现在就把地址发给你。辛苦了，一会儿我把钱转给你。嗯嗯嗯。我不是在医院吗？你要去哪里？走，还要去找妈妈。不行，你爸爸已经说了，你妈妈都不要你了。你哪都不能去！你胡说！我妈妈不会不要我的。不是说好让我办离职吗？都半个小时了，怎么还没办好？人事部长说了，你是公司的高层，在你离职之前，需要对你全方位的审查，免得你把公司的重要文件带走。我们不是故意为难你啊！来，再喝一杯吧。我让季总看着小峰。也不知道他能不能看住。走开！我要去找妈妈。不行，不能走。是吧，小峰？哪里疼？妈妈，我不疼。走吧，妈妈带你回家。爸爸说了，杨总不能走。走了。是林婉仪的声音。放手！放开！放开！什么贱人！你们还敢来？你们快走！快走！快走！快走！快走！站住！你个贱人！你不是厉害吗？啊！找林婉仪帮你。你去死！告诉你，我也不想折磨小峰。要不是他两年前看见我杀你，我怎么可能把他关在地下室？我能掐死你！掐死你！去死吧！去死吧！你这，你对我做什么？你让谢云姐给我下的药。我全放在你的饭里了。
，来，把水喝了。再喝一杯吧。没想到吧？带自己的药缸，这个滋味不好受吧？在两年前你推我到巡洋那一天，我就早该想到有这一天啊！怎么样？姐，我杀了你！我杀了你！医生，病人怎么样了？病人精神受损严重，下半辈子都要有人监护陪同。活该。给他安排最好的 VIP 病房，用最好的设备，我要他最快的时间内可以醒过来。我这就去办。佳宁，你疯了吗？这种人渣，你管他干嘛呀？我没疯，我现在还是他的配偶，所以我必须要履行配偶的义务。以杨树的性格，他绝对不会在离婚书上签字的，所以我才让他长记性。我已经给他找了新的单位，我相信新同事会好好待他的。帮，帮我换尿片，给我换尿片！干什么？吵死了！没看见我正准备直播吗？给我换尿片！家人们，我老公的手术费还差二十万，大家行行好，刷点礼物吧！谢谢大哥的大火箭！家人们，礼物刷起来！什么玩意？怎么又尿了？刚给你换的尿片，下次再这样，自己过去厕所。只要我能动的那一天，我一定先杀了你。能动，照照镜子吧。下半辈子，别说站起来，就是下这个床都难。要不是你老婆给的多，你以为我愿意伺候你这个残废？你滚，给我出去，滚！先出去吧，我有话要跟他说。你这个贱人，你来干什么？你是来看我笑话的吗？看来你跟护工的关系不是很好呀。这才几天没见，怎么邋遢成这样了？我是来离婚的，签了他。这个贱人，我是坚决不会签这个离婚协议书的。杨树啊。你怎么还是学不光呢？你以为我不知道你的小心思吗？啊，你不是想离婚，然后不给我付医药费吗？我告诉你，不管怎么样，我都是孩子的爸爸，这个事实是改变不了的。那你就去死吧！你这个呢，是放弃治疗的同意书。我现在还是你的配偶，有权签字，只要我同意，这些设备全部会被撤掉。你就等着下半辈子烂在医院里！你这个恶毒的女人，你要么签字离婚，要么放弃治疗，你自己选一个吧。好，我签，我签。这下你满意了吧？杨继祖已经送到了乡下的小学，离婚后我会继续承担你的医药费，直到你去世为止。你的出院手续我已经派人帮你办理好了，等一下会有人过来接你，以后你就留在乡镇吧。别接人，呃，这这这这个贱人，嗯，妈妈，坏蛋爸爸还好吗？坏蛋爸爸生病了，下半辈子都要在床上度过了。妈妈，我们以后。还要跟坏蛋爸爸一起生活吗？贱人，你不得好死！小风别怕，以后这个家只有你和妈咪两个人。走吧，我们回家。